প্রিয় ভিউয়ার্স বিকেএসপি তে ভর্তি इच्छुक শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ই পেপার নিউজ টিভি চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইতিমধ্যে আমার চ্যানেল যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি লাইক কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আজকে আমি শেয়ার করব বিকেএসপি তে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি 2024 এই কত তারিখ ইন্টারভিউ নেওয়া হবে কিভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন কি কি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কত বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন উচ্চতা কত কোন কোন শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে কত টাকা খরচ হবে কিভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন এই বিজ্ঞপ্তিটি কোন পত্রিকা থেকে দেখবেন সম্পূর্ণ তথ্য আমি শেয়ার করব ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন তো ভিডিওটি একটু দীর্ঘায়িত হতে পারে তো সম্পূর্ণ তথ্য বোঝার জন্য আপনি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তাহলে সম্পূর্ণ তথ্য বুঝতে পারবেন আর কোনো কিছু যদি জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি ভর্তি বিজ্ঞপ্তি 2024 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি তে ক্রীড়া মেধা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের সাধারণ শিক্ষা সহ ক্রীড়া ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে 2024 শিক্ষাবর্ষে নিয়মিত প্রশিক্ষণাদি ভর্তি করা হবে এমত অবস্থায় নির্মমনিত দিন তারিখ ও স্থান সমূহে সকাল 9টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত প্রাথমিক নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ভর্তি ফর্ম অনলাইনে পূরণ করতে হবে তো অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং যেদিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সকাল 9টা থেকে বিকাল 4টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনী পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে হবে তো বিভাগ ভিত্তিক তারিখ ও বার এবং পরীক্ষা কেন্দ্র অর্থাৎ কত তারিখ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে প্রথম হচ্ছে রংপুর বিভাগ সাক্ষাৎকার এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 3 এবং 4 ডিসেম্বর 2023 স্থান হচ্ছে বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাশেরহাট দিনাজপুর মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে রাজশাহী বিভাগ অনুষ্ঠিত হবে 6 ডিসেম্বর 2023 বুধবার স্থান হচ্ছে বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবায়ের মোর ফুটকিপাড়া পবা রাজশাহী ময়মনসিংহ বিভাগ 7 ডিসেম্বর 2023 বৃহস্পতিবার পরীক্ষা কেন্দ্র রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া স্টেডিয়াম ময়মনসিংহ সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে 9 ডিসেম্বর 2023 স্থান হচ্ছে খাদিম নগর সিলেট মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে চট্টগ্রাম বিভাগ অনুষ্ঠিত হবে 11 ডিসেম্বর 2023 সোমবার বরিশাল বিভাগ অনুষ্ঠিত হবে 13 ডিসেম্বর 2023 বুধবার স্থান হচ্ছে বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গরিয়ার পার বরিশাল খুলনা অনুষ্ঠিত হবে 14 15 ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার স্থান হচ্ছে আফিল গেট 18 খুলনা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ঢাকা বিভাগ 17 18 ডিসেম্বর 2023 রবিবার ও সোমবার স্থান হচ্ছে বিকেএসপি জিরানি আশুলিয়া সাভার ঢাকা সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিভাগে তো এই হচ্ছে মানে কোন কোন বিভাগে কত তারিখ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তো এখন আমরা দেখব খেলার নাম বয়স এবং ন্যূনতম উচ্চতা এবং ভর্তির শ্রেণী তো এখানে ক্রিকেট খেলায় যারা আবেদন করবেন তাদের বয়স হতে হবে 12 থেকে 14 বছরের মধ্যে যাদের বয়স তারা আবেদন করতে পারবেন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন ন্যূনতম উচ্চতা হচ্ছে ছেলেদের জন্য 5 ফুট মেয়েদের জন্য 4 ফুট 10 ইঞ্চি ভর্তির শ্রেণী হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণী এবং সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে অর্থাৎ যারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবে তারা আবেদন করতে পারবে এবং সপ্তম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হবে তারা আবেদন করতে পারবে এভাবে ফুটবল হচ্ছে 11 থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত যাদের বয়স তারা আবেদন করতে পারবে ছেলে হচ্ছে 5 ফুট মেয়েরা হচ্ছে 4 ফুট 10 ইঞ্চি ফুটবলের জন্য পঞ্চম শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণী এবং সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে তো এখানে বয়সের ক্ষেত্রে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বয়সের ক্ষেত্রে হচ্ছে 2011 সালে জানুয়ারির পর থেকে যাদের জন্ম তারা আবেদন করতে পারবেন এবং সর্বশেষ হচ্ছে 2012 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যাদের জন্ম তারা আবেদন করতে পারবে তাহলে 2012 সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত যাদের জন্ম তাদের বয়স হবে 2024 সালে এসে 12 বছর আর 2011 সালে জানুয়ারিতে যাদের জন্ম তাদের বয়স হবে এখন 14 বছর তো এই হচ্ছে বয়সের রেঞ্জ এভাবে আপনারা একটু হিসাব করে অর্থাৎ 2024 থেকে 14 এবং 12 বিয়োগ করলে আপনারা কত সালের মধ্যে জন্ম আপনারা হিসাবটা পেয়ে যাবেন তো সেই ক্ষেত্রে 2010 থেকে 2012 সালের মধ্যে যাদের জন্ম তারা আবেদন করতে পারবেন এবং সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন তো বয়স যদি বেশি হয় তারা আবেদন করতে পারবেন কিনা সেই ক্ষেত্রে ভিডিওর 
পরবর্তীতে সেই অংশ আমি কথা বলবো যে অ্যাথলেটিক্স এখানে বারো থেকে চোদ্দ বছর এখন এগুলো সম্পূর্ণ তথ্য বলতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন হবে যেহেতু আমি এখানে স্কিপ করে আপনার যে খেলায় অংশগ্রহণ করতে চান আর্সারি সাঁতার ক্যারাত কাবাডি বক্সিং সুডো উসো জিমনাস্টিক্স বাস্কেটবল টেনিস হকি ভলিবল তাইকোয়ান্ডো শুটিং টেবিল টেনিস স্কোয়াস এবং ভারোত্তোলন ব্যাডমিন্টন মোট একুশটা খেলা আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং এখানে প্রত্যেকটার বয়স উচ্চতা আর যে এগুলো নেই অর্থাৎ এগুলোর উচ্চতার দরকার নেই তো যেখানে নেই সেখানে তো নেই আর যেগুলো এখানে শ্রেণী এবং ক্লাস সম্পূর্ণ ভলিবলের ক্ষেত্রে সপ্তম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণী এবং নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে শুটিংয়ে ষষ্ঠ থেকে সপ্তমে টেনিস বলে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ এগুলো আপনারা এখান থেকে সম্পূর্ণ তথ্য আপনারা দেখে স্কিপ করে আবেদন করে সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবেন যাদের বয়স বেশি তারা কিভাবে আবেদন করবেন তো এখানে বলা রয়েছে বিশেষ ক্রীড়া মেধা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের জন্য বয়স শ্রেণী উচ্চতা শিথিল যোগ্য যারা একাধিক খেলা অংশগ্রহণ করেছেন অনেক জায়গায় মেডেল পেয়েছেন অভিজ্ঞতা বেশি তাদের বয়স বেশি হলে অথবা শ্রেণী বেশি হলে উচ্চতা বেশি হলে কম হলে তারা বিশেষ ক্রীড়া মেধা সম্পূর্ণ খেলোয়াড়দের জন্য এটা শিথিল যোগ্য আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন আবেদন করতে পারবেন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতি সকল ভর্তি সুখ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভর্তি পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখের পূর্বে নির্মের প্রক্রিয়া অনলাইনে ফর্ম আবেদন করতে হবে মনে করেন আপনি ঢাকা বিভাগে সতেরো তারিখ পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবেন তাহলে সতেরো তারিখের আগে অর্থাৎ ষোলোই ডিসেম্বরের মধ্যে আপনি অনলাইনে আবেদন করতে হবে কিভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন সে প্রসেস আমি দেখাবো এরপরে প্রাথমিক নির্বাচন কিভাবে হবে প্রাথমিক নির্বাচনের দিন প্রশিক্ষণার্থী অনলাইনে পূরণকৃত নিবেদন ফর্ম প্রিন্ট কপি পরীক্ষার ফি বাবদ দুশো টাকা নগদ অথবা অনলাইনে জমা দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে যেদিন আমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তো আবেদনের প্রিন্ট কপি এবং দুশো টাকা নগদ জমা দিয়ে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবেন প্রাথমিক নির্বাচনের সময় ডাক্তারের শারীরিক পরীক্ষা যোগ্যতার পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে প্রাথমিক নির্বাচনের দিন স্বশ খেলা অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে স্বশ খেলার ক্রিয়া সংগ্রহমাদি ও পোশাকাদি সাথে আনতে হবে আপনি যদি ক্রিকেট খেলা অংশগ্রহণ করতে চান ক্রিকেট খেলার জন্য যে সকল জিনিস প্রয়োজন খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য সে সকল জিনিস আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে একজন প্রার্থী জন্ম নিবন্ধন নম্বর দিয়ে একাধিক ক্রিয়া বিভাগে পরীক্ষা দিতে পারবে তবে প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা ফি প্রদান করতে হবে যে একজন প্রার্থী জন্ম নিবন্ধন দিয়ে আবেদন করতে হবে তো একাধিক ক্রীড়া বিভাগে অর্থাৎ খেলার যে একুশটা বিষয়ে আপনি খেলা অংশগ্রহণ করতে পারবেন আলাদা আলাদাভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের তালিকা একুশ বা বারো দু হাজার তেইশ তারিখের বিকেএসপির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি বলা রয়েছে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে তিন থেকে সাত দিনের চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন করা হবে যার ফলাফল বিকেএসপির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ সাক্ষাৎকারে প্রাথমিক পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করবেন সেখান থেকে যারা নির্বাচিত হবেন তাদেরকে তিন থেকে সাত দিনের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে প্রশিক্ষণার্থীকে ক্যাম্পে যোগদানের দিন দুই কপি রঙিন ছবি পাসপোর্ট সাইজ অনলাইনের জীবাণু নিবন্ধন পিএসসি জেএসসি জেডিসি সনদের সত্যায়িত কপি আনতে হবে সেক্ষেত্রে প্রদত্ত তথ্যটি সনদ সত্য প্রমাণিত হলে আর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য করা হবে অর্থাৎ আপনি যে সনদ যেগুলো দিবেন সেগুলো যদি অসত্য প্রমাণিত হয় তাহলে আপনার ভর্তি বাতিল হবে এটা হচ্ছে চূড়ান্ত নির্বাচনের সময় অর্থাৎ প্রাথমিক নির্বাচন হওয়ার পরে যখন আপনি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে সেই ক্ষেত্রে এই কাগজপাতি জমা দিয়ে আপনার ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করতে হবে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে সশা ক্রিয়া বিভাগে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ইংরেজি গণিত গ্রহণ করা হবে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত না হয়ে থাকলে পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে এই মনে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সনদ প্রদান করতে হবে ক্রিয়া বিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যবহারে চূড়ান্ত ডাক্তারি পরীক্ষা গ্রহণের সময় বয়স প্রমাণের জন্য প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের থেকে হার পরীক্ষা করতে হবে অর্থাৎ যেটাকে বন টেস্ট বলে এরপরে বিশেষ দ্রষ্টব্য এখানে বলা রয়েছে শুধুমাত্র একবারে নিবন্ধন করতে পারবে একজন প্রার্থী একটি ক্রিয়া বিভাগে শুধুমাত্র একবারে নিবন্ধন করতে পারবে একই ক্রিয়া বিভাগে একাধিকবার নিবন্ধন করলে উক্ত প্রার্থী ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে অর্থাৎ আপনি এখানে বলা রয়েছে যে ক্রিকেট খেলায় তিনবার আবেদন করতে পারবেন না কিন্তু ক্রিকেট খেলায় একবার আবেদন করবেন ফুটবল খেলায় একবার আবেদন করবেন অর্থাৎ প্রত্যেকটাই একবার একবার আবেদন করতে পারবেন আপনি যদি একাধিক খেলায় অংশগ্রহণ করতে চান কিন্তু একটা খেলায় একাধিকবার আবেদন করতে পারবেন না তাহলে আপনার আবেদন 
বাতিল হবে খুব সতর্কভাবে আবেদন করবেন একবার আবেদন করার পর দ্বিতীয়বার যদি কোনো ভুল হয় সেগুলো চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নাই কোনো প্রার্থী যদি কোনো কারণে নিজ বিভাগের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারে তাহলে সে অন্য কেন্দ্রীয় পরীক্ষা দিতে পারবেন মনে করুন আপনি বরিশাল বিভাগে পরীক্ষা কেন্দ্র দিয়েছেন কিন্তু ওই তারিখে আপনি বরিশালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না তাহলে পরবর্তীতে যে বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেই বিভাগে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন খুলনা এবং ঢাকা যেহেতু এর আগে অন্য বিভাগে পরীক্ষা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে অন্য বিভাগে আপনি দিতে পারবেন না বরিশালের পরে যে সকল বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেই সকল বিভাগে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন বিকেএসপিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিতে ভর্তি করা হয় ভর্তি সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আর্থিক লেনদেন অবৈধ কোনো পন্থ অবলম্বনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ খুব সতর্কতার সহিত এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন যারা পরীক্ষা দিবেন কোনো অন্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করবেন না তো নিবন্ধন সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ সকাল নয়টা হয়তো বিকাল চারটার মধ্যে এখানে দুটি মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন টু জিরো নাইন ডাবল থ্রি ফোর সিক্স জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স ডাবল সিক্স টু থ্রি থ্রি এ এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে আবেদনের সমস্যা হলে আপনারা তথ্য জানতে পারবেন এছাড়া যোগাযোগের জন্য আরও একটি দুটি ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এই ফোন নম্বরগুলো আপনারা দেখে এখান থেকে যোগাযোগ করতে পারবেন তো এই হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি এখন কিভাবে আপনার অনলাইনে আবেদন করবেন আবেদন করার জন্য বিকেএসপির যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে এই ওয়েবসাইটটি ক্লিক করলে আপনারা এভাবে একটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন এখান থেকে যে নোটিশ বোর্ডে দু হাজার চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত আবেদনের লিঙ্ক এইটিতে ক্লিক করলে আপনারা এভাবে একটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন এখান থেকে এই যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি আমি যে বিজ্ঞপ্তিটি দেখিয়েছি ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ক্লিক করলে ভর্তি বিজ্ঞপ্তিটি আপনারা দেখতে পারবেন আর নিচে দেওয়া আছে ডাউনলোড ফাইল ভিউ এই ডাউনলোড ফাইল ভিউতে ক্লিক করলে যে আবেদনের যে লিঙ্কটি রয়েছে সেই লিঙ্কটি এখানে ওপেন হবে তো এখান থেকে এই যে ওপেন হয়েছে এখান থেকে আপনারা আবেদন করতে পারবেন এছাড়াও এই যে অ্যাপ্লিকেন্ট রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্লাই এতে ক্লিক করলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন তো এখান ওখান থেকে যদি আপনারা না পান তাহলে এই যে ওয়েবসাইটে যে আসছেন আসার পরে যে ভর্তি প্রক্রিয়া ভর্তি প্রক্রিয়া ক্লিক করলে তো এই ভর্তি প্রক্রিয়া ক্লিক করলে এভাবে একটি নিচে ইন্টার আবেদন পদ্ধতি এই আবেদন পদ্ধতি ক্লিক করলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন অর্থাৎ এখানে আবার সেইমভাবে চলে আসবে এখান থেকে ডাউনলোড ফাইল বিহুতে ক্লিক করলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন তো এখানে এই যে আবেদন করার জন্য এখানে কিভাবে ফর্ম পূরণ করবেন এর নাম পূরণ করবেন বাবার নাম মায়ের নাম এবার জেন্ডার এখানে জেন্ডার বলতে পুরুষ এবং মহিলা কোনটি মেইল হলে মেইল এবং ডেট অফ বার্থ বা বার্থ সার্টিফিকেট অথবা জন্ম নিবন্ধন নাম্বার অথবা এন আইডি নাম্বার এখানে ফিল করতে হবে ডেট অফ বার্থ লিখতে হবে মেইল মোবাইল নাম্বার লিখতে হবে হাইট উচ্চতা এরপরে কোন খেলায় আপনি অংশগ্রহণ করতে চান যে ক্রিকেট খেলা অংশগ্রহণ করলে এখানে ক্লিক করতে হবে এরপরে এডমিশন ক্লাস অর্থাৎ কোন শ্রেণীতে আপনি ভর্তি হতে চান ফোর ফাইভ সিক্স এরপরে এক্সাম সেন্টার আপনি সেন্টার কোথায় দিতে চান তো এখানে আমাদের যে কয়েকটি বিভাগ রয়েছে আটটি বিভাগে এখানে আপনি কোন বিভাগে পরীক্ষা দিতে চান সেই বিভাগে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করতে হবে এরপর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যদি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস একই হয় তো এখানে টিক চিহ্ন দিলে হবে আর আলাদা আলাদাও ঠিকানা আপনারা দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে এখানে অবশ্যই পোস্ট কোড দিতে হবে এরপরে আপলোড ফটো এখানে একটি ছবি দিতে হবে আর এখানে একটি স্বাক্ষরের ছবি দিতে হবে অর্থাৎ ফটোর ছবি এখানে দিতে হবে ফটোর ছবি এখানে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা দিতে পারবেন এবং বেশি কোর্টটি এখান থেকে পূরণ করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে এভাবে আপনার আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন তো যারা আবেদন করতে চান আপনারা নিজেরা আবেদন করবেন বা কম্পিউটারের দোকান থেকে আবেদন করবেন যারা ঘরে বসে আবেদন করতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা আবেদন করতে পারবেন ভিডিও শেষে আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেব তো এই হচ্ছে আবেদন পদ্ধতি এখন আমরা জানবো যে আসলে এখানে আপনার কত টাকা খরচ হতে পারে অর্থাৎ আপনি যদি এখানে নির্বাচিত হন চান্স পান তাহলে আপনার পরবর্তীতে কত টাকা কি পরিমাণ খরচ হতে পারে সেটি আমি এখন শেয়ার করব তো সেক্ষেত্রে যেহেতু এবছর এখন পর্যন্ত খরচের কি পরিমাণ তারা ভর্তি ফি নেবে কত টাকা জামানত নেবে এটা এখন পর্যন্ত তারা প্রকাশ করেনি তো আনুমানিক গত বছর কত নিছিল বা এর আগে কত টাকা নিছিল সেটি আমি এখন আপনাদের শেয়ার করব তার আগে কি আপনার প্রস্তুতি নিতে পারবেন তো গত বছরের এর আগের বছরে ভর্তি ফিস ছিল দু টাকা এবং জামানত নিছিল পাঁচ হাজার টাকা এরপরে অন্য অন্য খরচ বাবদ মোট সাত টাকা আপনারা ভর্তি নিয়েছিল তো এখানে আপনার কত টাকা মাসিক বেতন হতে পারে মাসিক বেতনের ক্ষেত্রে তিনটে তারা স্তর নির্ধারণ করেছিল 
মাসিক খরচে তার মানে মাসিক বেতনে তার তিনটে স্তর নির্ধারণ করেছিল অর্থাৎ যে সকল সন্তানের পিতামাতার আয় 10000 টাকার নির্মে সেই ক্ষেত্রে তাদের 10% অর্থাৎ 1000 টাকা বেতন দিতে হবে আর যে সকল পিতামাতা 10 থেকে 20000 টাকার মধ্যে সেই সকল পিতামাতার আয়ের 15% মাসিক বেতন দিতে হবে আর 20000 টাকার উপরে যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 10000 টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয় থাকে তো এটা ছিল এর মানে 2022 এবং 23 ভর্তিতে আর 2024 সালে কত টাকা হবে এটা এখন পর্যন্ত তারা প্রকাশ করেনি হয়তোবা একটু বেশি হতে পারে বা এটাও হতে পারে তো এই হচ্ছে আপনার খরচ তো এই বিজ্ঞপ্তিটি অর্থাৎ এই যে বিকেএসপি যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি আপনারা কোন পত্রিকা থেকে দেখতে পারবেন আপনারা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা থেকে দেখতে পারবেন অর্থাৎ 13 নভেম্বর 2023 সোমবার দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এই বিকেএসপি ভর্তি বিজ্ঞপ্তিটা দেখতে পারবেন তো যারা আবেদন করতে চান তারা পত্রিকাটি কিনে তথ্য ভালোভাবে জেনে শুনে বুঝে এরপর অনলাইনে আবেদন করবেন আবেদন করার পর সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই তো আজকে এ পর্যন্ত যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ